Grenoble, Francia, 24 giugno 1770. A un gentiluomo dimorante in una sua villa fu portato negli scorsi giorni un grosso baule, dicendosegli che era di un suo amico che voleva passar qualche giorno seco alla villeggiatura. Lo fece mettere in una stanza, ma in tutto quel giorno un cane domestico che aveva andava abbaiando intorno al detto baule. Cominciò ad entrare in sospetto, si consigliò con degli amici, a quali venne in memoria ciò che successe in Lione in un simil caso. Risolverono di farlo portare in un'aperta campagna e da una certa distanza tirargli delle archibusate, cioè dei colpi di archibugio un antenato del fucile. Appena ebbero sparato i primi colpi, sentirono delle strida, aprirono il baule e vi trovarono un uomo moribondo, avente delle pistole, pugnali e un fischio. Fecero avvisare gli esecutori di giustizia che vennero a prendere il reo. Nella notte fischiarono col detto istrumento e arrivarono in breve tempo sei malviventi, due dei quali furono uccisi, due arrestati e gli altri due riuscì di salvarsi con la fuga. Buonasera da Giuseppe Cascavilla e benvenuti a questo nuovo podcast. Beh, la storia che abbiamo appena sentito non è tratta da nessun racconto di guardie e ladri, ma da un fatto di cronaca che presumibilmente è realmente accaduto nel 1770. Un furto in villa, che a quanto pare non era una novità neppure a quei tempi, che viene sventato nel modo più rocambolesco e viene seguito poi da un'operazione di polizia che neutralizza il sodalizio criminale. Ho incontrato questo episodio, così come tanti altri, su un bisettimanale pubblicato in Toscana in quegli anni, chiamato Notizie del Mondo. Questa era una pubblicazione destinata anche ad avere una certa fortuna, che aveva visto la luce nel 1769 e che poi si sarebbe fusa più avanti con un'altra gazzetta simile, la Gazzetta Universale, e e sopravviverà fino al 1798. Quindi, insomma, un'esperienza quasi trentennale. Notizie del mondo non era certamente l'unica gazzetta dell'epoca, però. Ehm, vi erano pubblicazioni simili un po' in tutta Europa, ma visto che io ho avuto modo di utilizzarla nelle mie ricerche, ho pensato di creare questo podcast per far capire un po' che cos'era l'informazione in quegli anni. Quando si è, mi si è parata davanti questa fonte straordinaria, mi sono posto alcune domande. Volevo innanzitutto capire quale fosse il pubblico di riferimento e poi anche che cosa pubblicasse. Rispondendo alla prima domanda possiamo però anche capire la risposta alla seconda. Chi è che leggeva questi fogli? Facendo un piccolo passo indietro possiamo dire che i primi fogli di informazione che sorsero negli stati italiani alla fine del 4500 erano letti soprattutto da nobili, mercanti, uomini di governo. Queste prime pubblicazioni erano chiamate appunto avvisi o gazzette. Il termine gazzetta tra l'altro è proprio di origine italiana eh, che poi si è diffuso eh, nel resto d'Europa, il che è anche come dire, la spia, se così possiamo dire, dell'importanza dello spazio culturale italiano in quegli anni. Sono gli anni eh, del Tardo Medioevo e del Rinascimento. Due gazzette, infatti, erano le monete necessarie per acquistare eh, questi fogli di informazioni. Non possiamo ancora parlare di giornali. Quindi possiamo dire che i lettori di questi fogli di informazioni erano un'elite che, per l'appunto, desiderava informarsi su quanto accadeva, anche un pochino per regolare poi le proprie scelte. Due secoli dopo le cose erano cambiate radicalmente però. Nel Settecento infatti era la stampa britannica che eh, diciamo dettava i trend, anche forse per una maggiore libertà di espressione che vigeva in quel paese. E Notizie del mondo, così come altre pubblicazioni simili, eh, sull'esempio dello spectator inglese, che non è da confondere con l'attuale rivista eh, omonima, cercavano di fare breccia su un pubblico molto più ampio. Quindi i lettori di Notizie del Mondo erano probabilmente sempre appartenenti alle classi sociali più ricche, eh, istruite, tra cui la nobiltà, la borghesia, eh, ma appunto era quest'ultima adesso che ehm, aveva, come dire, una maggiore apertura verso il mondo, anche grazie alla diffusione della stampa, al cambiamento degli equilibri sociali e al fatto che vi era un'istruzione che man mano si stava diffondendo e che diventava sempre più ampia.
Passando un pochino invece agli argomenti che venivano trattati da questa gazzetta in particolare, eh, possiamo dire che eh, si occupava principalmente di politica, politica estera soprattutto, delle guerre in corso, ma anche di quelle che oggi chiameremmo uh, cronaca nera, come abbiamo visto proprio all'inizio, no? anche della cronaca rosa, curiosità ed episodi legati anche alla religione, sia in termini mo- di morale che in termini istituzionali. Um, vedremo che appunto la religione aveva un ruolo fondamentale, fortissimo, nella società. Si capisce quindi che forse il pubblico non era più così selezionato perché la gamma dei temi trattati potevano anche sollecitare la curiosità di persone che magari erano meno interessate agli affari, alla politica. E io penso che, ma la mia è solo un'ipotesi, che taluni argomenti venivano anche trattati per solleticare la curiosità anche di un pubblico femminile. Questo fenomeno era facilitato anche da un generale abbassamento dei costi di stampa, e appunto come abbiamo anticipato prima da un'istruzione che man mano si stava diffondendo ed una borghesia sempre più interessata a capire che cosa accadeva nel mondo però ecco quando parliamo di mondo noi pensiamo al nostro di mondo ma qual era il mondo scusate il gioco di parole dei lettori di notizie del mondo Beh, per capire questo dobbiamo un pochino localizzare il punto da cui osservavano l'orizzonte i lettori e i redattori di questo periodico, perché a dispetto del titolo che lascia presagire qualcosa di così grande, esteso, in realtà il mondo di queste persone era soprattutto uno, l'Europa, soprattutto occidentale, centrale, ma anche il bacino mediterraneo. Quindi fondamentalmente un fazzoletto di terra eh, in in cui era immerso il Granducato di Toscana, che grazie al porto di Livorno commerciava con altri porti che puntellavano non soltanto le coste del Mediterraneo, ma anche quella dei mari europei del nord Europa. Questa visione è anche riverberata nella stessa struttura del giornale, che dedicava una sezione per ogni stato, con un ordine che seguiva un andamento da occidente verso oriente e poi da nord verso sud. Quindi si iniziava con la Spagna per poi passare alle superpotenze del tempo, cioè prima di tutto la Francia, per poi scivolare verso la sua antagonista, l'Inghilterra, e poi spostarsi pian piano verso nord-est per toccare la Polonia, la Russia, che veniva anche chiamata più comunemente la Moscovia, e ehm, poi scendere in Euro- verso il resto dell'Europa centrale e nel Mediterraneo. Ogni sezione era poi suddivisa anche a seconda delle città da dove provenivano con grande probabilità i dispacci con le notizie, e che a loro volta avevano un ordine che passava dalla politica per poi diciamo, degradare verso fatti di cronaca e curiosità. Raramente si poteva anche trovare qualche notizia proveniente dall'America o dall'Estremo Oriente, ma soltanto quando accadevano fatti davvero eclatanti. Forse però più che nelle parole, per dare un senso di come questo giornale veniva creato, plasmato, eh, possiamo utilizzare un'immagine che il giornale stesso eh, ci offre, o meglio una raccolta di notizie del mondo ci offre, quella del 1769. Infatti ho trovato proprio in questa raccolta un'immagine che è molto bella, che raffigura una stanza buia dove un gruppo di sette uomini mostrano in maniera semplice ma efficace i modi, gli st- i diversi stadi anzi, in cui si suddivideva la preparazione di questo, di questo giornale. A sinistra vediamo due persone intente a leggere degli dispacci, un foglio eh, proveniente da chissà dove, uno di loro è completamente assorto, mentre l'altro pare abbia una lente di ingrandimento, forse un monocolo, con cui cerca di vedere il foglio a distanza. Al centro dell'immagine, invece, abbiamo due persone sedute ad un tavolo che redigono le bozze. Una di loro sta dettando, mentre l'altro, in maniera molto diligente, riporta per iscritto quanto ascolta. Questo ambiente veniva illuminato da un inserviente che regge un candelabro, mentre un calamaio e altri strumenti di cancelleria, insomma, attendono lì sul tavolo di essere utilizzati. Postandoci invece un po' sulla destra, infine, vediamo altri due uomini che sono in abiti da fatica, con le maniche rimboccate, che quasi si possono sentire mentre parlano tra di loro, e nel frattempo mettono mano ad un torchio per l'operazione finale. Il miracolo della stampa. Anch'essi sono illuminati, ma 
da una torcia attaccata ad uno stipite di una porta che rischiari i loro visi e ci permette di vedere i loro contorni. Unico presente a non curarsi troppo di questo lavoro <ride> è un cane che ai piedi del tavolo riposa beatamente nella penombra. Quindi una fotografia quasi di quello che accadeva, quindi quasi un film che ci viene presentato dove diverse scene si susseguono l'una dopo l'altra e che poi diciamo, ci danno l'idea di come nascevano queste pubblicazioni. Ma, ok, è tutto molto affascinante, suggestivo, ma alla fine qualche notizia, insomma, la vogliamo leggere. Come ho anticipato poc'anzi, la gamma è molto varia ed ampia, quindi ho dovuto effettuare necessariamente una selezione per darvi alcuni esempi. La cronaca nera aveva il suo spazio, anche se non così ampio come lo vediamo oggi, dove la cronaca nera è fortemente spettacolarizzata. Tuttavia anche al tempo vi era, come dire, un modo spesso di raccontare eh, le cose in modo da stuzzicare la curiosità del lettore con aspetti truculenti e che a volte sfociavano quasi nel fenomeno da baraccone. Ad esempio, sempre dalla Francia, che a quanto pare era una fonte inesauribile di fatti di cronaca, arrivava la notizia dell'esecuzione di un certo Malaper, un furfante che a quanto pare aveva dato fuoco a diversi magazzini di grasce, cioè di cibo, ed aveva compiuto diverse rapini ed assassini di strada. Per tal motivo era stato condannato ad essere arruotato, eh, ma poi il procuratore del re di Francia aveva, se così possiamo dire, ridotto, moderato la pena del condannato, che invece veniva semplicemente bruciato vivo <ride> nella piazza di Aurillac, nella Francia centro-meridionale, in quanto il procuratore riteneva che questa condanna fosse più adatta ai crimini commessi. Beh, insomma, può sembrare <ride> abbastanza scioccante, ma in effetti tale punizione era più umana e sbrigativa, perché essere arruotati, e cioè sottoposti alla tortura della ruota, eh, significava avere una morte ben più lenta e dolorosa. Il condannato infatti veniva fatto sdraiare, su una ruota che veniva fatta poi girare mentre i carnefici lo colpivano dei bastoni che gli rompevano progressivamente gli arti fino alla morte. Talvolta eh, quando si voleva poi prolungare la sofferenza si lasciava il malcapitato vivo ed esposto al pubblico lasciando che la morte sopravvenisse lentamente anche se poi il più delle volte le sue sofferenze venivano poste a termine con un colpo di grazia sferrato alla testa o sullo sterno. Ci si può forse meravigliare di tanta crudeltà, ma le punizioni corporali e anche la tortura erano qualcosa di molto comune nel Settecento, anche se una maggiore sensibilità si stava, come dire, facendo strada e sarebbe poi confluita nel 1780 nell'opera di Cesare Beccaria dei delitti delle pene che sarebbe stata una delle opere che maggiormente avrebbero influenzato il pensiero sulle punizioni da combinare ai condannati e che ancora oggi ha una altissima risonanza in materia. Però insomma tornando un pochino a notizie del mondo senza perderci troppo Neppure lo spazio per andare a capo e la notizia del condannato veniva seguita da una di carattere totalmente diverso. Secondo la gazzetta, infatti, il padrone di una nave aveva mostrato alla fiera di Santo Vidio, una piccola fiera che si svolgeva a Parigi, una giovine gigantessa di nazione patagona, specie di giganti che abitano la punta dell'America Meridionale, vicino allo stretto di Magellanico. Detta donna è alta sette piedi, cioè poco più di due metri, e non porta né scarpe né abbigliamento alcuno in testa. È dell'età di sedici anni, molto bella e proporzionata in tutte le sue membra. Il detto padrone di bastimento aveva condotto anche il di lei fratello, ma questo morì di vaiuolo nel tempo che navigava alla volta di questo regno. Quindi il giornale invita il lettore a danzare sulle note della curiosità per queste persone oggetti provenienti da mondi lontani, esotici, quasi extraterrestri. Viene qui descritta una nativa della Patagonia, 
una ragazza che tra le tante caratteristiche esotiche eh, viene anche descritta come una persona, una donna che non porta alcun copricapo, alcun cappello, niente. Il che poteva suonare, se non proprio come scandaloso, però come certamente qualcosa di estremamente inusuale, visto che tutte le donne nel Settecento portavano qualcosa per coprire la testa, soprattutto quando erano in pubblico. Ora però voglio farvi una domanda. Quanti di voi hanno seguito, anche soltanto sentito parlare, del matrimonio del principe Harry e di Meghan? O quanti di voi, molti anni prima, hanno visto uh, in televisione o hanno letto sui giornali del matrimonio tra Carlo e Lady Diana? Quanti di voi avranno magari fantasticato di trovarsi a Windsor o alla cattedrale di St. Paul's tra la folla? Quanti di voi magari hanno visto proprio la cerimonia in televisione? Bene, nel 1770 ovviamente la tv non c'era, ma probabilmente allo stesso modo le persone fantasticavano, sognavano e si informavano su un altro royal wedding, eh, quello di una coppia che rimarrà tragicamente famosa nella storia, e cioè il futuro Luigi XVI e Maria Antonietta. Questa unione, insomma, oltre a essere un mastodontico evento mondano, consolidava anche i legami eh, tra la superpotenza francese e la sua alleata austriaca. E L'Austria, tra l'altro, consentitemi questa veloce digressione, era forse la potenza che maggiormente utilizzava i matrimoni insomma, per, per fini di politica estera. Tanto che nel 600 un generale italiano dal servizio degli austriaci, Raimondo Montecuccoli, con il motto «Ali bella gerunt tu Felix Austrianube», cioè «Lascia fare agli altri le guerre, eh, tu Austria felice sposati». Chiedo scusa per la traduzione un po' libera, ma sin- sintetizza, diciamo, questa efficace politica domad- dinastica eh, messa in atto dall'Austria. Però torniamo al matrimonio. Le preparazioni erano seguite fanaticamente dalla stampa. Si snocciolavano i nomi delle persone più in vista che avrebbero partecipato, eh, si parlava di biglietti, sì, proprio di biglietti, che il duca di Domon, gentiluomo di camera del re, assieme ai capitani del corpo, avrebbero dato per diversi posti a quelle persone che saranno in grado di essere ammesse come spettatrici. E poi, insomma, tutto quello che seguiva, feste in maschera, sia a Parigi che a Vienna, nonché corteo delle carrozze mandate nella capitale austriaca per prendere la sposa e portarla al Parigi, le illuminazioni. Magari, chissà, servirebbe forse un altro podcast solo per parlare di questo. Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere un po' nei commenti. Comunque, insomma, come ogni matrimonio che si rispetti, non poteva mancare la tradizionale curiosità sull'abito, che è immancabile, come ben sapete, ma se credete che la curiosità sia femmina, non avete fatto i conti con il XVIII secolo. L'abito oggetto del desiderio, infatti, non era quello della sposa. Sentiamo un pochino cosa veniva scritto. Negli scorsi giorni molti sono andati a vedere dal ricamatore il superbo abito che il re si fa fare per il giorno dello sposalizio del delfino, cioè dell'erede al trono. Non si può vedere abito né più ricco né di miglior gusto. Sua maestà ne avrà sei simili. Quelli del delfino e dei principi suoi fratelli sono oltremodo magnifici e pieni di gioie, cioè di pietre preziose. Quindi con buona pace degli sposi, che certamente non avrebbero sfigurato, il centro dell'attenzione era il sovrano di Francia, che al tempo era l'uomo più potente, o comunque fra gli uomini più potenti di quel tempo. Tutti questi però sono solo una minima parte degli innumerevoli particolari, perché vengono gettati fiumi di inchiostro per raccontare questo lieto evento che veniva celebrato nella Cappella Reale del Palazzo di Versailles il 16 maggio del 1770 dall'Arcivescovo di Reims, il quale tra l'altro era anche eh, l'autorità eh, ecclesiastica che tradizionalmente incoronava i re di Francia sin dal Medioevo. Come probabilmente ben sapete, eh, que- lo- il destino riserverà a questi sposi un destino molto triste, eh, poco meno di vent'anni dopo, in quanto saranno entrambi decapitati eh, a seguito della rivoluzione francese. Vent'anni prima però nessuno poteva immaginare tutto ciò. 
anche se Notizie del Mondo riporta due episodi che se visti eh, retrospettivamente a me sono apparsi abbastanza inquietanti. Il primo è quello di un incontro avuto da Maria Antonietta mentre passava per la città di Saverna durante il suo viaggio verso Versailles. Qui veniva accolta da un cardinale, il cardinale di Rohan, che eh, era un nobile anche di antichissimo lignaggio, che in suo onore fa dare una, una festa di ballo, una macchina con fuochi d'artificio, una cena per 200 persone. Il mattino dopo, da buon cardinale, celebra la messa e Maria Antonietta eh, partecipa. Alla fine della funzione il, il cardinale le presentò una donna che secondo notizie del mondo aveva 105 anni e che in tempo di sì lunga vita non ha mai sofferta la minima malattia. La vegliarda, rivolgendosi a Maria Antonietta in tedesco, le diceva «Principessa, prego il cielo istantemente perché viviate così lungo tempo come io sono vissuta ed esente da ogni malattia». Maria Antonietta rispondeva in tedesco, che tra l'altro era la sua lingua madre, dicendo «Io lo desidero se questo sarà per la felicità della Francia». Beh, le cose, insomma, sarebbero andate molto diversamente. Un altro episodio che diversi cronisti più tardi avrebbero bollato di cattivo presagio era quello del 30 maggio del 1770, sempre, dove in occasione di alcuni spettacoli pirotecnici dati in onore dei freschi sposi, una folla enorme si era radonata a quella che, in quella che oggi è Place de la Concorde a Parigi, e dove purtroppo più di un centinaio di persone perdevano la vita a causa, a causa della calca. Eh, anche al tempo organizzare eventi, era, soprattutto eventi dove, dove un gran numero di persone si assembravano, era piuttosto pericoloso. Gli standard di sicurezza erano molto molto labili. Questo matrimonio quindi era un evento mondano come ho detto ma anche un evento di politica estera un, un argomento questo che, abbiamo, che ho detto prima anche occupava una grandissima fetta delle notizie ma che qui ho deciso di trascurare più che altro perché spesso dovremmo fare discorsi molto più ampi non di poco conto però era anche la religione è vero che il settecento è il secolo dell'illuminismo Tuttavia questo non significa che il rispetto della religione e dei suoi dettami non fosse tenuto ancora in altissima considerazione. Questo che vi sto per leggere è un episodio proveniente da Ferrara, che al tempo era nello stato della Chiesa, anche se cose simili accadevano insomma anche in altri stati. e Ci fa capire come fosse molto meglio scherzare con i fanti e che bisognasse lasciar stare i santi. Per soldati di questa guarnigione, Convinti rei dal tribunale dell'inquisizione di bestemmie sacrileghe, sono stati condannati ad assistere ieri mattina alla messa con la sbarra alla bocca e candela accesa in mano. Nella chiesa di San Domenico si eseguì tal cosa e i rei stettero sopra ad un pulpito per essere veduti da tutti. Due dei medesimi sono stati anco condannati alla galera per sette anni e l'altro sarà esiliato. Oggi non si rischia più tanto per qualcosa di simile, ma è prevalente anche oggi però eh, l'idea che la bestemmia sia qualcosa di molto grave o comunque di eh, cattivo gusto, tanto da portare, come forse magari alcuni di voi ricorderanno, alla cacciata da alcuni programmi televisivi di persone che ne hanno fatto uso in diretta. Quindi avviandoci pian piano alla conclusione, arrivando anche al sodo, che cosa possiamo ricavare da quanto abbiamo detto fino adesso. Beh, come sempre mi piace proporvi un pochino un parallelo tra il passato e quanto viviamo oggi, perché questo non soltanto ci fa vedere come l'informazione sia cambiata, sia, sia evoluta in un certo senso, forse anche chissà andate indietro, ma anche come certe cose in realtà, a mio parere, non siano poi così tanto cambiate. Oppure siano tornate a seguire degli schemi che riflettono un pochino il funzionamento della mente umana. Mi spiego. Innanzitutto la stampa del passato, anche se era controllata, contingentata, censurata, seguita, un po' come quella di oggi, era però lo specchio di una società, delle sue manie, delle sue schizofrenie, dei suoi interessi, era un'espressione di quello che era la mentalità del tempo. 
e soprattutto stimolava l'interesse di chi leggeva. Quello che forse mancava però era lo spazio per la riflessione che la stampa di qualità, almeno per come la vediamo oggi, dovrebbe offrire al lettore. Però Notizie del Mondo è un foglio di informazioni che offre il più delle volte una serie di istantanee, ecco se così possiamo dire, una serie di, di flash che però lasciano difficilmente spazio ad un approfondimento, ad una introspezione. Trovo questo particolare però molto simile a parte dell'informazione che noi vediamo oggi, all'informazione odierna, soprattutto dopo l'avvento di internet. Insomma, quanti di noi su Facebook o su qualunque altro social eh, vedono il titolo di un giornale o di un sito di informazione, o presunto tale, insomma, che e cliccano mi piace e magari lo condividono anche dopo aver letto soltanto il titolo, perché magari è accompagnato da una foto o da un commento ad effetto. Beh, insomma, credo che siamo un po' tutti in buona compagnia, no? Eh, ieri come oggi si mantiene ancora una certa superficialità, anche se questo risultato viene ottenuto, a mio modo di vedere, da due percorsi opposti e diversi. Nel Settecento non vi era spazio, forse, per andare oltre. Oltre alla censura, i limiti dei costi, degli spazi, la carta, insomma, costava sicuramente più di quanto costa oggi, la necessaria selezione e la volontà anche di infilarci quanto più materiale possibile in pochi fogli, Notizie del Mondo ne aveva otto, non di più, portava necessariamente a riportare le notizie in maniera molto descrittiva. Eh, oggi il problema è diametralmente opposto. I giornali di carta ormai sono in declino, lo sapete, insomma. Voi, a proposito, quando, ma- quando l'avete toccato l'ultimo? Perché la gran massa delle informazioni invece viaggia su schermi e sui server con una massa enorme di notizie che ci arrivano ed è così imponente da quasi farci rischiare l'apatia. Insomma, le sollecitazioni che il lettore oggi deve affrontare sono grandissime, sono enormi, si vede piovere di tutto e il tempo spesso è poco. Comunque, sia la necessità di semplificazione, e questo forse è un punto in comune, deriva anche dalla superficialità della natura umana e da una capacità critica che varia da persona a persona. Però ecco, questo non toglie che chi vuole davvero può approfondire. Va anche detto che il momento storico in cui viene scritto Notizie del Mondo è una fase molto delicata della storia, è un, una, una fase di passaggio tra eh, un mondo completamente eh, diverso dal nostro a, a quello che diciamo, avrebbe poi creato le condizioni per il mondo in cui viviamo oggi, quindi da un'epoca medievale, moderna, ad un'epoca contemporanea. Molto ancora dovrà cambiare, per quanto io insomma, mi stia anche un po' pericolosamente spingendo a fare paralleli e cose simili, è giusto avvertirvi di qualche precisazione perché il con- per capire anche un po' il contesto eh, delle cose che stiamo leggendo. Molti potrebbero pensare che questa gazzetta, così come tante altre, fosse una specie di un antenato dei giornali odierni. La risposta è parzialmente esatta però, perché eh, ancora non, non parliamo di un giornalismo vero e proprio con professionisti dell'informazione, spesso il tutto era anche un po' improvvisato. Le notizie spesso non venivano verificate o erano fortemente influenzate da questo o quell'interesse. Siamo in una specie di stato intermedio dell'informazione, quindi, che presenta già un'evoluzione rispetto ai primi fogli del Medioevo e del Rinascimento, ma che è ancora molto indietro rispetto ai giornali eh, che invece conosciamo oggi. Aggiungerei però qualcosa che forse è anche un po' ovvio, e che... E cioè che pensandoci un po', dicendo questo forse vi è un po' una malcelata arroganza di noi contemporanei, come se ormai il giornalismo odierno fosse un punto d'arrivo, come se avessimo raggiunto l'obiettivo di un'informazione libera, ideale, compiuta. Beh, oggi i giornali e i mezzi di informazione non godono forse poi di quella salute che con tanta tranquillità saremo pronti ad affermare, no? Non è un caso che un termine come fake news, cioè notizie false, negli ultimi anni si sia diffuso tantissimo, ma anche l'esistenza, per esempio, di grandi gruppi editoriali che sono nelle mani di poche persone, 
con connessioni più o meno forti con il potere costituito, la lottizzazione, la difficoltà che hanno molti giornalisti eh, di inchiesta di poter fare il loro lavoro in maniera serena, ci fa capire che anche nell'informazione di oggi abbiamo ancora moltissimo da fare. Anzi, forse siamo regrediti un bel po'. Um, ecco, mi fermo qui perché si aprirebbe un vaso di Pandora difficile da gestire. Come vedete, quindi a 300 anni di distanza, certi problemi si ripresentano sotto mentite spoglie, anche se faremo un errore a considerarli uguali, perché le condizioni che li determinano sono per molti versi molto differenti. È un discorso ampissimo, che certamente non si può esaurire in una serie di podcast, che tra l'altro è un argomento su cui io non ho alcuna autorità per offrire delle risposte esaurienti. Il mio intento però è, come sempre, quello di aprire un'immaginaria porta temporale, una finestra sul passato, qualcosa che possa aiutare prima me, e poi spero anche voi, a pensare e riflettere su cosa è stato e come questo possa ancora parlare a quello che siamo e forse a ciò che saremo. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.